அக்பர் உட்கார்ந்துருந்தான் பீர்பல் இருந்தான் பீர்பல் லேட்டாக வந்தான் அவைக்கு அக்பர் கேட்டாராம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன் லேட் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தியானம்னா என்ன அது ப்ராக்டிஸ் எனக்கு சொல்லித்தா என்ன நண்பன் நடக்கும் தியானம் பண்ணால் வெளியில் என்ன நடக்குது என்ன நடக்கணும் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் நிதானம் வரும் சொல்லித்தா நான் சொல்லி தர முடியாது என் குருநாதர் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட வந்து சொல்லி அவர் எங்க கூப்பிடு நீ போனாதான் கத்துக்க முடியும் அவர்லாம் இங்க வரமாட்டார் நீ யாவது சொல்லி தாடா நான் சொல்லி தர முடியாது எனக்கு அந்த ஆற்றல் இல்ல பண்றல்ல அது சொல்லி தர வேண்டியது இல்ல நான் சொல்ல முடியாது அவர் அவன் என்ன பண்ணிட்டாரு யாரு அக்பர் என்ன பண்ணிட்டாரு நீ என்ன எனக்கு பெருசா சொல்லி தரது நான் பாரு என்ன பண்றேன் அப்படின்ட்டு ஒரு லோக்கலை வச்சு அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டு காசு நிறைய கொடுத்து கற்றுக்கிட்டார் கற்றுக்கிட்டு பதினஞ்சு நாள் கழித்து பீர்பலை கூப்பிட்டார் ஒரு ரூமில் உக்காந்து கதவை பூட்டிட்டார் உக்கார் சொல்லி தர மாட்டேன் நல்லா பண்ணுறேன் பார் தியானம் பண்ணியிருக்கார் பீர்பலுக்கு பார்க்க பார்க்க கோவம் தப்பு தப்பாக பண்ணுறார் இப்படி பண்ணார்னா செத்துருவார் மூச்சு தாறு மர வாங்குது இப்படி பண்ணவே கூடாது இப்படி பார்த்துட்டு சொன்னார் யார் எங்கே நாராம் வெளியில இருந்து கடைபுடன்னு ஒரு காவலாளி உள்ள வந்துட்டான் வந்துட்ட உடனே காவலாளி கிட்ட பீர்பல் சொன்னாராம் தப்பு தப்பா தியானம் பண்றார் இந்த ஆளை அரெஸ்ட் பண்ணு மிரண்டு போய் நின்னாராம் காவலாளி ஷைன்ஷாவா எப்படி கைது பண்றது அதுவும் மந்திரி சொல்றது அப்படியே நின்னாராம் கண்ணை முழிச்சு பார்த்த பீர்பல்லை பார்த்த அக்பர் சொன்னானோ உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா ஒரு நாட்டு மன்னனை அரஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்வ கைது செய்யு சொல்லுவ ஏ காவலாளனே பீர்பலை கைது செய் அப்படின்னு டக்குன்னு வந்து பிடிச்சிட்டான் காவலாளி அப்ப பீர்பல் சொன்னானா அந்த காவலாளி கிட்ட நானும் அதே வார்த்தையை தான் சொன்னேன் அவன் கேட்டானா நீ சொன்ன கேட்டுக்கிட்டான்ல யார் யாரு என்னென்ன சொல்லணுமோ ஆமா ஆமா அது சொன்னாதான் காரியம் நடக்கும் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாதுன்னு அதனாலதான் புக்க படிங்கிறது ஒருத்தர் இருந்தா நாங்க ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நைட் ஷோ முடிச்சுட்டு சைக்கிள்ல வந்திருக்கான் போலீஸ் புடிச்சிட்டார் போலீஸ் புடிச்சு போய் உட்கார வச்சு என்ன லேட்டு என்ன இந்த சுத்திட்டு இருக்கிற பன்னெண்டரை மணிக்கு என்ன படம் போயிருந்தேன் டிக்கெட் கொடுனாரன் டிக்கெட் அவன் அங்கேயே கசக்கி போட்டான் அவர் ராத்திரியில் கொஞ்சம் குடிக்கிற பழக்கம் வேற அவருக்கு அடி அடி நடிச்சிருக்காங்க எங்கேயோ போயிட்டு வர தப்பான காரியத்தை பண்ணிட்டு வர தப்பான காரியத்துக்கு தான் போறேன்னு அடி 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 செல் செல்போனை பிடிங்கி வச்சு நாலரை மணிக்கு எழுப்பி போ அப்படின்ட்டு இருக்கான் இவன் நேராக வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க சைக்கிள் ஓட்டிட்டு மனைவி ராத்திரிலாம் வெளியில் வெயிட் பண்ணி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஐயோ வந்துட்டீங்களா இவ்வளவு அடிபட்டுருச்சே யாருங்க உங்களை என்னங்க பண்ணான்னு சொல்லிட்டு மருந்தெல்லாம் போட்டுட்டு உட்கார வைக்கும் போது ஆறு மணிக்கு அவனுக்கு ஒரு ஞானம் வருதுங்க அவன் யாருனா டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்து பொண்டாட்டி அடிக்கிறவன் காரணமே இல்லாம அடிவாங்கன்னா எவ்வளவு வலிக்கும்னு அவனுக்கு அந்த தெரிஞ்சு போச்சுங்க அன்னில இருந்து அவன் அடிக்கிறத விட்டுட்டான் புத்தகத்தை கீழே போட்டுட்டீங்கன்னா என்னப்பா பண்ணுவீங்க என்ன ராஜா பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவேன் கால் பட்டுருச்சுன்னா எடுத்து தொட்டு கும்பிடுவியா ஏன் படிப்பு உங்களுக்கு தெரியுமா படிச்சு முடிச்சுட்டாதான் தெரியுது சில புத்தகங்களை காலால எட்டி உதச்சி கிழிச்சு நெருப்பில் போடணும் படிச்சாதாங்க தெரியுது எல்லாத்தையும் எடுத்து கண்ணில் ஒத்திக்க முடியாதியா அதுக்கு பேர் தான் புத்தி சில விஷயங்களை வாசித்து புரிந்து கொண்டால் தானே இது தவறு இது சரி என்று நமக்கு தெரிகிறது யாரோ ஒருவர் சொல்லிவிட்டு போகிறார்கள் என்பதற்காக நாம் அதை புரிந்து கொள்ள அதே போல நடந்துவிட முடியுமா கிடையாது இந்த புத்தியின் தேடல் தான் மகேஷ் நினைக்கிறேன் தன்னுடைய பேச்சனுடைய ஓப்பன் ஓப்பன் வார்த்தை ஒன்று சொன்னார் தேடல் வேண்டும் எத்தனை பேர் அதை கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல நமக்கு ஆர்ப்பாட்டமாக பேசுகின்றவர்களை கேட்டு கவனித்து பழகி போய்விட்டது 
அமைதியாக ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் ஒரு காட்டோடை போல மெதுவாக பேசக்கூடியவர்கள் ஆழமான விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு போய் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நமக்கு ஜிகினா தேவைப்படுது யார் சிந்தனையாளர்கள் யார் பேச்சாளர்கள் யார் அரசியல் செய்கின்றவர்கள் யார் நடிகர்கள் தெரியலிங்க நமக்கு ஆழமாக படித்து உணர்கின்ற பொழுதுதான் இது சரி இது தவறு என்பதனை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்காக வாசியுங்கள் அது அறிவு கருவூலம் ஒரு 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 வாசகத்தை நான் வாசிக்கிறேன் உங்க மனசுல சில எழுச்சி வருதான் பாரு கும்பிடும் வரை கடவுள் திருடு போனால் சிலை எனக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுது இந்த விஷயம் எந்த இடத்துல யார் இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல இருந்தாதான் அதுக்கு மரியாதை அங்கிருந்து இடம் பெயர்ந்துருச்சுன்னா மரியாதை இல்லை ஒரு சிந்தனை என்னை வந்து சேருதா இல்லையா பையன் சொன்னானா அப்பா குப்பைக்காரன் வந்திருக்கான் குப்பை போடு அப்பா சொன்னார் அவர் நம் குப்பையை சுத்தம் செய்ய வந்த குப்பைக்காரர் அவருக்கு குப்பை போடுகின்ற நாம் தான் குப்பைக்கார் எங்கே வருகிறது சொல்லில் இருக்கக்கூடிய ஆழத்தை புரிந்து கொள்ளுகின்ற பொழுது ஆசிரியர்கள் யாருங்க ஆசனா குற்றம் இரிதெல்லாம் களைதல் குற்றங்களை களைபவர்கள் ஆசிரியர்கள் நமக்கு தெரியணும் அது நமக்கு சிறகாகிறது மூங்கில பத்தி ஒரு வார்த்தை சொன்னார்ல சார் பேசும்போது மூளையில ஒரு விஷயம் வந்துச்சுங்க மூங்கில எல்லாரும் ஏன் சொன்னாங்கன்னா கூடவே நிறைய மரங்கள் வளர்த்திருக்கோம் அப்படி நிறைய மரங்கள் இருக்குத மூங்கில் மட்டும் அப்படி வளர்த்துத மூங்கில் எப்படிப்பட்ட தெரியுமா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அடி வளர்றதுக்கு நாலு வருஷம் ஆகுங்க அஞ்சாவது வருஷம் எண்பது அடி வளரும் அது நமக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுது முதலில் வளர்வதற்கான சூழலில் உன்னுடைய வேர்களை ஸ்திரப்படுத்து அதற்கு காலத்தை கொடு ஒரு இடத்தில் தரித்து நில் ஆழமான விஷயங்களை கற்றுக்கொள் அதற்கு பிறகு உன்னுடைய வளர்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்பதனை மூங்கில் எனக்கு சொல்லித் தருவதாக நான் உணர்கிறேன் இந்த இங்க ஒரு ஒரு சீட் இருக்குல்ல அங்க ஒரு சீட் இருக்குல்லப்பா நீ உட்கார்ந்து இருக்கல்ல அந்த சீட்டு அதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோப்பா வித் அளவு வித்தியாசம் எத்தனை அடி இருக்கும்ப்பா பதினஞ்சு அடி இருக்குமா இருக்குமா பத்து அடி இருக்குமா பதினஞ்சு அடின்னு வச்சுக்கோயேன் நீ உட்காந்துடலாமா அதில் உட்கார முடியாது பதினஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சால் தான் உட்கார முடியும் இதுதான் மூங்கில் நமக்கு சொல்வது சாத்தியமாகும் சில பேருக்கு பல பேர் நினைக்கிறோம் ஒரு விஷயம் சொல்றேங்க புத்தகம் வாசிப்பதனால் என் புத்தியில் பட்டதை சொல்கிறேன் குருமார்கள் சொல்லி தந்த வார்த்தைகளின் மூலமாக நான் பெற்ற அறிவின் காரணமாக இதை நான் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு சில பல வெளிச்சங்கள் கிடைக்கிறது என்றால் அதற்கு பின்னால் மிக பாரிய மிக ஆழமான உழைப்பு தேவைப்படுகிறது உழைப்பு இல்லாமல் முன்னேறிவிட முடியாது பிரபலம் என்பது வேறு புகழ் என்பது வேறு இன்னைக்கு நாலு பேரை அவனாவது கொலை பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே நேரத்தில் நாளைக்கு ஏழு கோடி மக்களுக்கும் அவனை தெரியும் அதுக்கு பேர் பிரபலம் இவரை போல் ஒரு நாளாவது வாழ்ந்து விட மாட்டேனா என்கின்ற வாழ்க்கையை வாழ்வது புகழ் நாம் புகழ் பெற்றவர்களை கொண்டாடுவதில்லை பிரபலங்களை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் நான் சில விஷயங்களை பார்க்கிறேங்க இந்த ஐம்பது பேர்ல ஒரு பத்து பேரை தான் நான் சந்திச்சேன் பத்தே பேர் பத்து இளைஞர்கள் என்னால் சத்தமாக சொல்ல முடியும் இந்த இந்திய திருநாட்டின் அமைப்பை உயர்த்துவதற்கான இளைஞர்களை நான் தேடுகிறேன் என்று சொன்ன விவேகானந்தாகட்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு மாற்றம் நிகழும் என்று சூளுரைத்த ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஆகட்டும் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றவர்கள் இவர்கள்தான் இவர்களிடத்தில் நான் அதை பார்க்கிறேன் அவர்களை புகழ்ந்து சொல்வதனால் எனக்கு ஒன்றும் ஆகப் போவது இல்லை இதுக்கே படாத பாடுபட்டுதான் வந்திருக்கிறேன் நேஷனல் பில்டர்ஸ் கருத்திலே தான் கொண்டிருக்கக்கூடிய கடமையில 
இந்த ராஜ்குமார்னு ஒரு தம்பிங்க அரசு பேருந்துல ஓட்டுநராக இருக்கிறாரு இவ்வளவு பெரிய அமைப்பிற்கு தலைவராக இருக்கிறார் ஆதி ஒரு தனியார் பள்ளிக்கூடத்தில் ரொம்ப சாதாரண சம்பளத்திற்கு தமிழாசிரியர் பணம் இல்லையா வாழ்க்கையின் புகழ் என்கின்ற உச்சிக்கு போவதற்கு பணம் மட்டும் தேவை கிடையாது ஆனால் அதை பற்றிய ஞானமும் மக்கள் மீதான பேரன்பும் இருக்கிறதே அது எந்த மூளையில் இருக்கிறதோ நான் ஏன் அருண்குமார சொன்னேன் இவங்க எல்லாம் இளைஞர்கள் இன்னொரு இருபது வருஷத்துல அந்த தம்பி சொல்லுச்சான் நடத்து பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய வார்த்தைங்க அது நடத்துப்பா பார்த்துக்கலாம் புத்தனுக்கு புகழ் புத்தனால் அல்ல புத்தனை தூக்கி பிடித்த அசோகனால் தான் புத்தனுக்கு புகழ் புத்தன் புகழுக்குரியவன் தான் ஆனால் தூக்கி சுமப்பதற்காக புறவலர்கள் தேவைப்படுகிறார்களே இளைய ரத்தத்தை நான் அதில் பார்க்கிறேன் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த நூலகத்தை இந்த புத்தக கண்காட்சியை உங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேங்க புத்தகம் வாசிப்பதனால் வரக்கூடிய திமுர் என்ன தெரியுமா இப்போ சார் வந்தார் அவர் பேசினத நாம எல்லாம் கேட்டோம் ஆனா நம்ம பேச்ச கேட்டாம போயிட்டார் பாருங்க போயிட்டாரா இல்லையா எனக்கு தாங்க நைட்டு ட்ரெயின் சென்னைக்கு அவர் கோயம்புத்தூர் தான் போறார் ஒரு விஷயத்த சொல்லவா புத்தி நெருப்பு பற்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்னு சொல்றீங்க ஆயிரம் இந்திய திருநாட்டில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கட்டும் எது நடக்க கூடாதோ அதை நடக்க கூடாது என்று உச்சபட்சமான குரலில் சொல்லக்கூடியவர்கள் தமிழகத்திற்குரியவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் என்ன காரணம் என்றால் புத்தி அலர்ட்னஸ் விழிப்புணர்வு ரத்தத்திலேயே இருக்கு தாத்தா உன்னுடைய லைப்ரரியில படிச்சுட்டு பாரி இவ்வளவு பேசுறாருனா அவர் தாத்தா எந்த அளவுக்கு இருப்பாரு அவர் ஒன்னா ஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபீசர் கிடையாது இந்த வெள்ளக்கோயில் இப்பொழுதுதான் இந்த சிட்டி இந்த மாநகரம் வளர்ச்சி நோக்கிய பாதையில் செல்கிறதாக அவர் சொன்னார் கிடையாது மூங்கில் போல் நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக உள்ளே ஊறி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த வெற்றி திடீர்னு ஒரு நாள்லாம் இதை ஜெயிக்க வைக்க முடியாதுங்க மரபார்ந்த சிந்தனை இந்த வெள்ளக்கோயிலில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு கொங்கு மண்டலத்திற்குரியவர்கள் கல்வியில் சிறந்தவர்கள் என் பிள்ளைய நான் சென்னையிலிருந்து பெயர்த்து இங்க கொண்டு வந்து தான் படிக்க வச்சேன் இதுவரும் பேச்சுக்காக சொல்லல கல்வியிலும் புத்தியிலும் பஞ்சபூதங்களில் புத்தி என்பது நெருப்பு பூபதி நெருப்பு அது மண் அல்ல அது காற்றல்ல அது வெளி அல்ல அது நீர் அல்ல சிந்தனை என்பது நெருப்பு அது எங்கே பற்றுகிறதோ அந்த இடத்தில் அறியாமை புதர் அழிந்து சாம்பலாகும் என்பதுதான் பெரியவர்கள் கண்டெடுத்திருக்கக்கூடிய மாபெரும் உண்மை அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை ஆங்கோர் காட்டினில் பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ என்று மகாகவி சொன்னது அந்த சிந்தனையைத்தான் சிந்தனை என்பது நெருப்பு படிச்சா தாங்க தெரியுது எல்லாரும் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட முடியாதியா உங்க அப்பா சொல்லிட்டே தான் இருப்பாரு கேட்க மாட்டேன் பர்வீன் சுல்தானா சொன்ன அவங்க சொல்லிட்டோம் நீ சொல்ல இது எப்ப தெரியுமா எனக்கு புரிஞ்சுது இதே மாதிரி தாங்க என் பையன் சொல்றான் நீ சொல்லாத கவிதாசன் சொன் சார் சொன்னா கேக்குறேங்கிறான் ஏன்னா அவர் ஸ்கூல்ல படிச்ச மேம் டேய் அதே தாண்டா நானும் சொல்றேன் அது நீ சொல்லாதங்கிறான் யார் எதை சொல்ல வேண்டுமோ அதை அவர்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் அப்பதான் நமக்கு புரியும் இதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லவா அக்பர் உட்கார்ந்துருந்தான் பீர்பல் இருந்தான் பீர்பல் லேட்டா வந்தான் அவைக்கு அக்பர் கேட்டாராம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன் லேட் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தியானம்னா என்ன அது பிராக்டிஸ் எனக்கு சொல்லித்தா என்ன நண்பன் நடக்கும் தியானம் பண்ணா வெளியில என்ன நடக்குது என்ன நடக்கணும் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் நிதானம் வரும் சொல்லித்தா 
நான் சொல்லி தர முடியாது என் குருநாதர் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட வந்து சொல்லி அவர் எங்க கூப்பிடு நீ போனாதான் கத்துக்க முடியும் அவர்லாம் இங்க வரமாட்டார் நீ யாவது சொல்லி தாடா நான் சொல்லி தர முடியாது எனக்கு அந்த ஆற்றல் இல்ல பண்றல்ல அது சொல்லி தர வேண்டியதானே இல்ல நான் சொல்ல முடியாதுங்கிறார் அவரு அவன் என்ன பண்ணிட்டாரு யாரு அக்பர் என்ன பண்ணிட்டாரு நீ என்ன எனக்கு பெருசா சொல்லி தரது நான் பாரு என்ன பண்றேன் அப்படின்ட்டு ஒரு லோக்கலை வச்சு அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டு காசு நிறைய கொடுத்து கற்றுக்கிட்டார் கற்றுக்கிட்டு பதினஞ்சு நாள் கழித்து பீர்பலை கூப்பிட்டார் ஒரு ரூமில் உக்காந்து கதவை பூட்டிட்டார் உக்கார் சொல்லி தர மாட்டேன் நல்லா பண்ணுறேன் பார் தியானம் பண்ணியிருக்கார் பீர்பலுக்கு பார்க்க பார்க்க கோவம் தப்பு தப்பாக பண்ணுறார் இப்படி பண்ணார்னா செத்துருவார் மூச்சு தாறு மர வாங்குது இப்படி பண்ணவே கூடாது இப்படி பார்த்துட்டு சொன்னார் யார் எங்கே நாராம் வெளியில இருந்து கடைபுடான்னு ஒரு காவலாளி உள்ள வந்துட்டான் வந்துட்ட உடனே காவலாளி கிட்ட பீர்பல் சொன்னாராம் தப்பு தப்பா தியானம் பண்றார் இந்த ஆளை அரெஸ்ட் பண்ணு மிரண்டு போய் நின்னாராம் காவலாளி ஷைன்ஷாவா எப்படி கைது பண்றது அதுவும் மந்திரி சொல்றது அப்படியே நின்னாராம் கண்ணை முழிச்சு பார்த்த பீர்பல்லை பார்த்த அக்பர் சொன்னானோ உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா ஒரு நாட்டு மன்னனை அரெஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்வ கைது செய்யு சொல்லுவ ஏ காவலாளனே பீர்பலை கைது செய் அப்படின்னு டக்குன்னு வந்து பிடிச்சிட்டான் காவலாளி அப்ப பீர்பல் சொன்னானா அந்த காவலாளி கிட்ட நானும் அதே வார்த்தையை தானே சொன்னேன் அவன் கேட்டானா நீ சொன்ன கேட்டுக்கிட்டான்ல யார் யாரு என்னென்ன சொல்லணுமோ ஆமா ஆமா அது சொன்னாதான் காரியம் நடக்கும் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாதுன்னு அதனாலதான் புக்க படிங்கிறது ஒருத்தர் இருந்தா நாங்க ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நைட் ஷோ முடிச்சுட்டு சைக்கிள்ல வந்திருக்கான் போலீஸ் புடிச்சிட்டார் போலீஸ் புடிச்சு போய் உட்கார வச்சு என்ன லேட்டு என்ன இந்த சுத்திட்டு இருக்கிற பன்னெண்டரை மணிக்கு என்ன படம் போயிருந்தேன் டிக்கெட் கொடுனாரன் டிக்கெட் அவன் அங்கேயே கசக்கி போட்டான் அவர் ராத்திரியில் கொஞ்சம் குடிக்கிற பழக்கம் வேற அவருக்கு அடி அடி நடிச்சிருக்காங்க எங்கேயோ போயிட்டு வர தப்பான காரியத்தை பண்ணிட்டு வர தப்பான காரியத்துக்கு தான் போறேன்னு அடி 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 செல் செல்போனை பிடிங்கி வச்சு நாலரை மணிக்கு எழுப்பி போ அப்படின்ட்டு இருக்கான் இவன் நேராக வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க சைக்கிள் ஓட்டிட்டு மனைவி ராத்திரிலாம் வெளியில வெயிட் பண்ணி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஐயோ வந்துட்டீங்களா இவ்வளவு அடிபட்டுருச்சே யாருங்க உங்களை என்னங்க பண்ணான்னு சொல்லிட்டு மருந்தெல்லாம் போட்டுட்டு உக்கார வைக்கும் போது ஆறு மணிக்கு அவனுக்கு ஒரு ஞானம் வருதுங்க அவன் யாருனா டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்து பொண்டாட்டி அடிக்கிறவன் காரணமே இல்லாம அடிவாங்கன்னா எவ்வளவு வலிக்கும்னு அவனுக்கு அந்த தெரிஞ்சு போச்சுங்க அன்னில இருந்து அவன் அடிக்கிறத விட்டுட்டான் இப்படி ஒரு சிறுகதை நீங்க இதை படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போலீஸ்காரங்க கிட்ட அடி வாங்காமலேயே மனைவி அடிக்கிறத நிறுத்துவீங்களா இல்லையா அதுக்குதான் படிக்கிறது அனுபவம் என்ன செய்யும் என்றால் மற்றவர்களுடைய அனுபவம் என்ன செய்யும் என்றால் நாம் மூழ்கி விடாமல் நம்மை காப்பாற்றி நமக்கு சிறகு தரும் பறவைக்கு மட்டும் ரெண்டு மூணு குணம் இருக்குங்க அது நீந்தோ நடக்கும் பறக்கும் பார்த்திருக்கீங்களா நிறைய நிறைய விலங்குகளுக்கு அது இல்லை நான் கேட்டு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஏன் அப்படின்னா பறவைகளுக்கு மட்டும் யாருக்கு சிறகு இருக்கிறதோ அவர்கள் மட்டும்தான் தேடலை கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் கிடைப்பதிலே அவர்களுக்கு எந்த ஒரு நிம்மதியும் இல்லை தேடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் யார் ஒருவர் விஞ்சி நிற்கிறார்களோ இயற்கை அவர்களுக்கு சிறகு தருகிறது அந்த சிறகாக இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களை கையில் வைத்துக் கொள்ளுதல் இந்த யூத்துக்கு நான் சொல்றேன்பா உங்களுக்கு எல்லாம் செல்போனை கையில் வச்சுக்கிறது ஆசை முக்கியமா இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களை பாக்குறேன் இப்படிதான் அலைகிறாங்க வெளியில வச்சுக்கிறாங்க பேக் குள்ள கூட போட்டுக்கிறது இல்ல இப்படியே வச்சுக்கிட்டு அலைகிறாங்க நான் காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறேன்ல தெரியுது எனக்கு இங்க எப்படின்னு தெரியல ஐம்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பினீங்கன்னா கூட அதான் செய்யும் இங்க வேணாலும் செய்யாது அங்க போய் செய்யும் இப்படி போனை வந்து இப்படி காட்டிக்கிறது ஒன்னு சொல்லவா வெளியில போகும்போது கையில ஒரு புக் எடுத்துட்டு போங்க 
செல்போனை கையில் வச்சிருக்கிறவன் பார்க்குற பாறையை விட புத்தகம் கையில் வைத்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் மீது இருக்கும் பார்வை மரியாதைக்குரியது எந்த புத்தகங்கிறது தான் முக்கியம் அது ரொம்ப முக்கியம் வாசிக்கின்ற பொழுது நான் பேசும்போது சில நேரங்களில் பயப்படுறது இல்லை ஏன் என்னுடைய யூடியூப்ல எல்லாம் கேட்டு பாருங்களா பயப்படுறதே இல்லை ஏன்னா பெறுவதற்கும் இழப்பதற்கும் ஒன்றும் இல்லைன்னு புக்கு சொல்லிருச்சு எனக்கு புத்தி இருக்குல்ல அது போதுமானது அது சிறகு எங்கேயுமே சிக்காது நாக்குக்கும் புத்திக்கும் பன்னெண்டு இன்ச்சு இந்த பன்னெண்டு இன்ச்சை யார் ஒருவர் சரியாக அந்த கேப்பை பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் தோற்று போவதே கிடையாது இதை சரியாக வச்சுக்கிட்டு பேசணும் டங் ஸ்லிப் நோ It's a between a cup and a lip. No. A kalvanai kundu a chilambai konar ga. Ipidu thamu solli irundu irukkano. Pandiyan nedi njadiyan. Kalvanai kundu a chilambai konar ga. Ama enna sonna? Kalvanai kundu a chilambai konar ga. Adhanal thamu silapadhi gaaram padikkum bodhu kannagi odachalla. செலம்பு செலம்பு உடைக்கும் போது அதிலிருந்து பட்டு தெரித்த ஒரே ஒரு மாணிக்க பரல் கொன்று அச்சிலம்பை கொணருகன்னு சொன்னாங்க வாயில் அடிச்சுதுன்னு எழுதினர் வாய் முதல் தெரித்தது மணி சிலம்பு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைய தலைமுறைக்கு இந்த சிலப்பதிகாரத்தையும் வள்ளுவனையும் சங்க இலக்கியங்களையும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு தலைமுறை இல்லாமல் இருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய வேதனை குழந்தைகள் மீது பிழை இல்லை நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து வயது ஐம்பது வயதில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களுக்கு இன்றைக்கு இலக்கணத்தையும் இலக்கியத்தையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தக்கூடிய பேராண்மை இல்லாமல் இருக்கிறது என்பதுதான் சோகம் கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக நன்றி கண் தங்கியான் தாழ்வு முயூவ விளக்க உரே நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழ்கின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையை கேடு என கோள்ளாது உலகு சாலமன் பாப்பையா உரே நீதி என்னும் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டு போவான் என்றால் அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவே மாட்டார் கலைஞர் உரை நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாக செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிர தாழ்வாக கருதாது கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக நன்றி கண் தங்கியான் தாழ்வு முயூவ விளக்க உரை நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழ்கின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையை கேடு என கோள்ளாது உலகு சாலமன் பாப்பையா உரை நீதி என்னும் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டு போவான் என்றால் அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவே மாட்டார் கலைஞர் உரை நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாக செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிர தாழ்வாக கருதாது கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக நன்றி கண் தங்கியான் தாழ்வு முயூவ விளக்க உரை நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழ்கின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையை கேடு என கோள்ளாது உலகு சாலமன் பாப்பையா உரை நீதி என்னும் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டு போவான் என்றால் அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவே மாட்டார் கலைஞர் உரை நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாக செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிர தாழ்வாக கருதாது கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக நன்றி கண் தங்கியான் தாழ்வு முயூவ விளக்க உரை நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழ்கின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையை கேடு என கோள்ளாது உலகு சாலமன் பாப்பையா உரை நீதி என்னும் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டு போவான் என்றால் அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவே மாட்டார் கலைஞர் உரை நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாக செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிர தாழ்வாக கருதாது கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக நன்றி கண் தங்கியான் தாழ்வு முயூவ விளக்க உரை நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழ்கின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையை கேடு என கோள்ளாது உலகு சாலமன் பாப்பையா உரை 
நீதி எண்ணம் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டுப் போவான் என்றால் அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவே மாட்டார் கலைஞர் உரை நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாக செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிரத் தாழ்வாகக் கருதாது